。师傅，要不要陪我去结婚？啊，不是，陪我去婚礼。正如你们所看到的，思涵是我相恋两年期间并没有分手的现任女朋友。她一边跟我谈着恋爱，一边以新娘的身份站在别人的婚礼上，而我的儿子也成了别人的儿子。我今天就是要告诉大家，我将来。才是这个孩子的亲生父亲，南山，你要娶这个女人，我不管了，只要你能忍受，她随时可能给你戴绿帽子，你也不愿意帮别人养儿子，对吧？养干什么？必须了断重围，凭证证明是自杀了。一个大喜的日子，让你们搞得乱七八糟的，有什么事就不能好好说吗？非得要大打出手，你们在座的都是新人的亲朋好友，让你们来是道喜送祝福的，而不是让你们来打架斗殴的。幸好，今天现场没有人员受伤，要不然你们刚才参与斗殴的都得负刑事责任。你们谁来跟我说说，到底怎么回事？这个新娘叫思涵。除了有一家淘宝店之外，平常也开直播和短视频，所以粉丝有小一百万，算是个小网红吧。这个新郎叫梁云山，是个富二代，从英国留学回来的。经家里人介绍相亲认识的思涵，对他二十三岁就独立创业、白手起家的印象非常好。思涵说自己是第一次相亲，之前都没有什么恋爱经历，单纯善良的思涵让梁云山和他的家人们都非常的满意。两人很快就确立了恋爱关系。怀孕算是意外吧，小两口去做了 B 超，梁家一合计就赶紧把婚给结了。梁云山一家给了很多的彩礼，还送了岳父岳母一套高档小区的房子。两人等着孩子出生，就赶紧补办结婚仪式了。嗨，这有什么难的呀？这样啊。放心，先让新娘子到我们安和鉴定中心做一亲子鉴定，这样也能还新娘一清白，是不是？你，也希望真相大白吧。我女儿清清白白。今天本来是她的大喜日子，突然前男友跳出来闹婚，都是因为我女儿跟她分了手，她怀恨在心。你们也不想想，今天她这么一闹，就已经达到了报复我女儿的目的。如果我们还要说她挑拨。去做亲子鉴定，那不就是让他的阴谋得逞了吗？思涵，我给你留着面子，你还要我继续爆料吗？这个手机里有我转账你百万的证据。你一直在刷创业女强人、白手起家的人生，你是不是忘了？这些都是我给你做的企划和花钱买的流量，你是要求锤得锤吗？都是他污蔑我的。事情都闹到今天这个地步了，就算我们家德相信你，这也得有凭有据啊！你只有做一个亲子鉴定，才堵住这个人的嘴，才跟在场的亲朋好友一个交代。思涵，妈说的有道理，要不你就去做一个吧。西达，呃、嗯，让你看笑话了。嗨，嗨，我们一个班从国外回来的，这个都差不多。阿姨，您也别放心上啊。我和江磊的确有关系，他是我老板，也是我网恋的合伙人。那个时候我还没有大学毕业，有一天。在路上逛街，他叫住了我，说不会耽误我很长时间，让我帮他拍一张照片。别别你，好的。哎，您的冰淇淋，谢谢，好吃再来哦。不会占用你太多时间，能帮我拍几张照片吗？这次之后，他经常来找我拍照，放松，自然一点。
来换个姿势。他的次数多了，他又提出和我一起开店的想法，说算我们的干股。我想学校的课反正也不多，就答应了。后来，我俩变成了固定的搭子。起初一切很顺利，我们的店越开越大，很快就到了皇冠。但之后就进入瓶颈期了。江磊这个人脑子很精，他又和我说做视频号接广告来挣钱。我俩又重新注册了一个公司。两个月内，我们的七八条视频全爆了，带货合同源源不断的找到我们。我知道。我们吃了这波红利，公司赚到了钱，并且赚了不少。但唯一问题就是那段时间太忙了，我连吃饭、上厕所的时间都是跑着的。当然，他也很心疼我，对我很照顾。不知道什么时候，我们的关系就发生了变化，变成了情侣。不过时间很快，我就发现了问题。我们只是在吃饭、逛街的时候，他不让我掏钱。可是我们公司赚的钱，我一分都没有分到啊！好啦，宝宝们，今天这款杯子已经卖完了，下次有什么好的东西，记得早点来直播间抢购哦！拜拜拜拜，今天直播到这里啦。我这后面这个星期都排满了，后面还有别的品牌。你这明天到不了的话，可能就只能排到下个月了。你考虑一下。哎，老裴，这点东西辛苦了。张磊，我有点事儿。哎，就让你爹两口，一会儿带你去吃蹄花啊。不是这个事儿。你说，咱们这个公司这两年有没有赚钱？到底赚了多少钱？为什么没有拿到钱？哎，亲爱的，我的钱不就是你的钱吗？你想买什么东西告诉我就好。什么叫你的钱就是我的钱？亲兄弟还明算账呢。啊，还有，我去查了，咱们公司股东根本就没有我的名字，你也在骗我。嗨，当股东有什么好的？当好大法律风险呢？干拿钱不好吗？干拿钱，钱呢？为什么一分没分到？思涵，你是没管账，你不知道。我们这两年呢，看上去是挣了点钱。但我在你身上花的也不少啊！你想想看，你那么多漂亮衣服、名牌包包、化妆品、首饰，哪样不得花钱？还有给你买的那些流量，那也得花很大一笔啊！还有这房租、水电、摄影器材、设备，这些都免费的吗？好了，这六一儿童节再给你买个包包，或者换个手机，好不好？哎呀，别皱眉。打玻尿酸很贵的，啊，干嘛那么严肃啊？你哪儿弄来的？张磊，我那么信任你，这什么？你太令我失望了。今天，要么你。给我分账，要么咱俩散伙。思涵，你醒醒吧，这些创意都是我的。要是没有我，你哪来这些粉丝？哪来那么多流量？江磊，你醒醒吧，这张脸是思涵我自己的。粉丝看着我这张脸，我要是不干了，我看那些破号谁看？是你醒醒还是我醒醒啊？好了，亲爱的，什么都别说了。明天我转一百万给你，这事儿咱就翻篇了，好不好？你说真的？当然真的。第二天，我的账上果然多了一百万。我知道，这一百万比起我给他挣的钱来不算什么，但是我想算了，毕竟是人家带我入行的嘛。可是后来的事儿我就真受不了了。他在我们共同好友还有合作伙伴那儿散播我的谣言，说他花一百万包养我
我听到这句话的时候就知道了，我们关系不会缓和了。那段时间我心情特别差，家里人就给我安排了相亲。梁云山和江磊完全不一样，我就觉得他是上天给我的礼物。他长得帅，有品味，对我好，关键是特别喜欢我。我从他的眼睛里都能读出来。他第二次和我见面。他在会上还挺漂亮，觉得肯定适合你。他还和我说，如果你觉得工作只是为了挣钱的话，那么你就辞职吧。我不想让钱买走你的快乐如果是你，你会怎么选？肯定选梁云山啊！这是你自己的人生，你要自己做选择。况且你不是已经选了吗？是，我选了，我选择梁云山呀、啊。我决定跟他好好过。最后，我发现我怀孕了，我特别高兴，梁家也特别高兴。我觉得我的人生充满了希望，但是我也害怕的就是这孩子不是梁一山。所以说，姐姐，你一定要帮帮我。你既然都选择梁一山了，你为什么不和江磊分手？是我不想分吗？我跟他提了很多次，他不同意啊。那是因为江磊不知道你脚踏两条船吧？江磊也有江磊的好呀。他可以把我拍得很漂亮，他把我拍得很漂亮，我可以涨粉丝啊！我只有涨了粉丝，在梁家，我才能受到尊重，他们才能看得起我。不是，你也太贪了吧，小哥哥，成年人，成年人不做选择，我们都要。说这话的时候是让你用来找老公用的吗？成婚是犯法的，知不知道？我知道，那个时候我还小嘛。但是，我现在只想跟梁云山好好过。这是我老公给我彩礼钱，如果你们愿意帮我。小姑娘年纪不大，招数倒是不少。这边多少钱？一百多个吧，这可是严重违规的行为啊！我们要是干了这事儿，收了这钱，整个安河得歇菜。放心，我绝对不会说出去。即便你不说，江磊不会去查吗？梁云山的家人不会去查吗？全中国难道只有我们这一家鉴定中心吗？他随便一查都能查得明白，我怕呀。很抱歉，我们这行有自己的职业道德和职业操守。如果鉴定报告都能造假的话，那损害的不仅仅是鉴定者或周边某个人的利益，还有整个行业的公信力。你们出来，不就是为了赚钱的吗？对对，我们出来就是为了挣钱。我们绝对不是因为什么道德操守问题啊，给的不够。明白吗？到了。关键时刻还算有点良心。我说的可都是实话，好不好？你让他拍一个一代装试试，你看我收不收？那你就能答应了？那当然，不能收。师傅，要是他跑去找那马丽君，你说那姓马是不是直接就干了